আজকাল অনেকেই দাড়ি রাখেন কারণ এটাই এখন হট ফ্যাশন এমন অনেক যুবক আছেন যাদের দাড়ি গোফ তেমনভাবে ওঠে না ফলে ইচ্ছে থাকলেও বর্তমান ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা হয় না অনেকেরই কিন্তু সব পুরুষই চায় তাদের মুখ ভর্তি দাড়ি হোক অনেকেরই মুখে দেখা যায় সামান্য কিছু দাড়ি যেটাকে দাড়িও বলা যায় না অপরদিকে অন্যদের সপ্তাহে কয়েকবার শেভ করতে হয় না হলে মুখে দাড়িতে ভরে যায় এর জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা ভাগ্যবান যে তারা এটা পেয়েছে কিন্তু কেন কিছু মানুষের দাড়ি ওঠে না আজকের এই ভিডিওতে আমরা কিভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে দাড়ি বাড়ানো সম্ভব এবং বাজারে যেসব বেয়ার্ড অয়েল পাওয়া যায় এগুলোর কার্যকারিতা কতটুকু সে বিষয়ে জানব তার আগে আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন তো চলুন জেনে নেওয়া যাক সবার প্রথমে আমাদের দাড়ি না হওয়ার কারণগুলো জানতে হবে দাড়ি না হওয়ার প্রথম কারণ টেস্টেস্টরনের ভারসাম্যহীনতা এখন অনেকেরই মনে প্রশ্ন আসবে তাহলে যাদের দাড়ি ওঠে না তাদের কি টেস্টেস্টরনের ঘাটতি রয়েছে আসলে বিষয়টি এমন না আমাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন এ কে ডাইহাইড্রো টেস্টেস্টরনই মূলত দাড়ির জন্য দায়ী এটি অ্যান্ড্রোজেন গ্রুপের হরমোন এটা পরীক্ষিত যে এই হরমোন দাড়ি গজানোর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তবে আর একটু গভীরে গেলে দেখা যায় এই অ্যান্ড্রোজেনটি টেস্টেস্টরন থেকে সংশ্লেষিত হয় এই হরমোনটি শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটি পুরুষত্ব এবং পুরুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে গঠন করতে সাহায্য করে একজন পুরুষের দাড়ি কতটা ঘন হবে তা নির্ভর করে শরীরে এই হরমোনটির উপস্থিতি অনুযায়ী আর এই হরমোনটি জন্মের সময় একজন পুরুষের দেহে অনেকটাই নির্ধারণ হয়ে যায় তাই পরবর্তীতে অনেকেরই কিছু করার থাকে না ওয়েট এখনই আপনার বাবা মাকে এর জন্য দায়ী করা শুরু করবেন না এবং এ নিয়ে বেশি মন খারাপ করবেন না কারণ যাদের এটির ভারসাম্য ঠিক থাকার কারণে মুখ ভর্তি দাঁড়িয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের খুব তাড়াতাড়ি চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি এর জন্য দায়ী হরমোনটি হলো ডাইহাইড্রো টেস্টেস্টেরন হ্যাঁ তবে এটা সত্যি যে এর মাধ্যমে দাঁড়িয়ে অনেক ঘন হয় কিন্তু এর সাথে সাথে চুলও পড়ে খুব তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে না হওয়ার আরেকটা কারণ হতে পারে অ্যালোপেশিয়া অ্যালোপেশিয়া হলো একটা রোগ যা মানুষের মাথার এবং দেহের অন্যান্য জায়গা লোম পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে যারা এই রোগে ভোগে তাদের দাড়ি বা চুল গজানোর ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে থাকে এটি চুলের গোড়ার কোষগুলোকে আক্রমণ করে এবং চুল গজানোর ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয় তবে আশার বিষয় হলো এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব যদিও বর্তমানে ডাক্তারের কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই তবে উন্নত চিকিৎসায় ডাক্তাররা কিছু ওষুধ দিয়ে থাকেন যেটার মাধ্যমে এর সমাধান পাওয়া যায় এরপরে আসে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির অভাব যদি লো টেস্টেস্টরনকে দাঁড়িয়ে না হওয়ার কারণ হিসেবে দেখা হয় তাহলে আমাদের কাছে এটি বাড়ানোর কিছু টিপস রয়েছে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ভিডিওতে বলা হয়েছে আপনি চাইলে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এছাড়াও একটি গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের শরীরে কর্টেসল নামের ট্রেস হরমোন টেস্টেস্টেরনের বিপরীতে কাজ করে অর্থাৎ কর্টেসল বেড়ে গেলে টেস্টেস্টেরন কমে যায় এর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত এক্সারসাইজ কর্টেসলের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে তাই এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরিমিত এক্সারসাইজ পর্যাপ্ত ঘুম এবং টেনশনমুক্ত থাকা জরুরি কেননা কর্টেসল বেড়ে গেলে দাড়ি গজানোর সম্ভাবনা কম থাকে দাড়ি না হওয়ার আরেকটা কারণ হতে পারে আয়রনের অভাব এটা পরীক্ষিত যে ছেলেদের দাড়ি না হওয়ার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে রক্ত স্বল্পতা এবং আয়রনের অভাব এ ক্ষেত্রে রক্তে পর্যাপ্ত লোহিত কণিকার অভাব থাকে লোহিত কণিকা অক্সিজেনকে বহন করে শরীরের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দেয় সুতরাং যদি আপনার রক্তে এই উপাদানটি পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকে তবে আপনার শরীরে অন্যান্য অঙ্গের সাথে সাথে আপনার মুখে দাড়ি উৎপাদনকারী কোষগুলো পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাবে না ফলে এটি বৃদ্ধিতে ব্যাহত হবে এরপরে রয়েছে কালো জিরার তেল এটা প্রমাণিত যে এই তেল নতুন দাড়ি গজাতে সাহায্য করে এর জন্য সপ্তাহে দুই দিন পনেরো থেকে বিশ মিনিট কালো জিরার তেল দিয়ে আপনার মুখ মাসাজ করুন এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এটি চুলের কোষ ও ফলিকলকে চাঙ্গা করে ও শক্তিশালী করে যার ফলে নতুন চুল সৃষ্টি হয় এছাড়াও কালো জিরার তেল খুব দ্রুত দাড়ি ঘন করে এবং দাড়ি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করুন আশ্চর্যজনকভাবে পানি শুধু আপনার দেহ নয় আপনার চুল দাড়ির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন দাড়ি গজানোর প্রক্রিয়া অনেক সময় সাপেক্ষ তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করলে স্কিন কোষগুলো ধীরে ধীরে সক্রিয় হয় আর এর ফলে যে কোনো লোম গজানোর ক্ষমতা অর্জন করে যদি আপনার পর্যাপ্ত চুল দাড়ি থেকেও থাকে তবে এটি পানির অভাবে রুক্ষ হয়ে যেতে পারে পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন যখন আপনি ঘুমিয়ে থাকেন আপনার চামড়ার দুর্বল কোষগুলো নিজেকে সুস্থ করার জন্য কাজে লেগে পড়ে এর ফলে আপনার দাড়ির ওপর ভালো প্রভাব পড়ে তাছাড়াও ঘুম আপনাকে টেনশন মুক্ত থাকতে সাহায্য করে থাকে টেনশন হলো চুল পড়ে যাওয়ার অন
বিজ্ঞানীরা অতিরিক্ত ধূমপান এবং দাড়ি গজানোর ভেতর একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে পরিসংখ্যানে এসেছে অতিরিক্ত মাত্রায় ধূমপান করলে দাড়ির উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে দিনে কয়েকটা সিগারেট সারা শরীরের পশমের গোড়ায় রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায় ফলে কোষগুলো ঠিকমতো অক্সিজেন পায় না দুই হাজার সালে ইন্ডিয়ার ডার্মেটোলজি অনলাইন জার্নালে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যারা ধূমপান করে তাদের চুলের গ্রোথ অন্যদের তুলনায় অনেক কম আরও বলা হয়েছিল ধূমপান করলে দাড়ি এবং চুল দ্রুত ধূসর হয়ে যায় পেঁয়াজের রস এবং অলিভ অয়েল দাড়ি ঘন করার ক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস বেশ কার্যকর দাড়ি না গজানোর অন্যতম একটি কারণ হলো পর্যাপ্ত সালফারের শক্তি না পাওয়া পেঁয়াজের রসে প্রচুর পরিমাণে সালফারের উপস্থিতি থাকায় দাড়ি বাড়াতে সহায়তা করে এটি সালফার রক্ত চলাচল করতে সহায়তা করে এবং ত্বকের মধ্যে কোলাজেন নামক উপাদানের বৃদ্ধি ঘটিয়ে দাড়িকে ঘন করে তোলে দ্রুত তবে পেঁয়াজের রস ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে প্রথমে তিন চা চামচ পেঁয়াজের রস নিন এরপর দুই চা চামচ অলিভ অয়েল মেশান এবার এই মিশ্রণটি ভালো করে গালে মেখে নিন এবং বিশ মিনিট অপেক্ষা করুন এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন এভাবে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ব্যবহার করলে খুব দ্রুতই দাড়ি গজাতে শুরু করবে চলতি ধারণা আছে বারবার দাড়ি কাটলে দাড়ি ঘন হয় কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বরং বেশি বেশি শেপ করা দাড়ির জন্য ক্ষতিকর বয়স সন্ধির পর দাড়ি গজানো শুরু হলে সেটা শেপ না করাই উত্তম আজকাল বাজারে অবশ্য বেশ কিছু তেল বা লোসন পাওয়া যায় যেগুলি ব্যবহার করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও রয়েছে আর এখন তো দাড়ির গ্রোথ বাড়ানোর অনেক অয়েল ব্র্যান্ড নিজেদের প্রোডাক্ট বিক্রি করার চেষ্টা করছে কিন্তু সত্যি এটাই যে কোনো ব্রেড অয়েল আপনার দাড়ির গ্রোথ বাড়াতে সাহায্য করবে না এটি শুধুমাত্র দাড়ি শাইনিং করতে সাহায্য করে নতুন দাড়ি হওয়ার ক্ষেত্রে এটির কোনো সম্পর্ক নেই বিয়ার্ড অয়েল আপনি তখনই ব্যবহার করতে পারবেন যখন আপনার দাড়ি ড্যামেজ হওয়া শুরু করবে দাড়ি গজানোর ব্যাপারটা আসলে হরমোনাল অ্যান্ড্রোজেন হরমোন তা নিয়ন্ত্রণ করে এই হরমোনের খরণ কম হলে অনেকে সময় মতো দাড়ি গজায় না তবে এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই বংশগত কারণেও এই সমস্যা হয়ে থাকে তবে কিছু মানুষের জন্ম থেকেই জিনগত সমস্যা থাকে তাদের শরীরে হরমোনাল গঠনের অনেক ভিন্নতা থাকে আর এ কারণেই তাদের মধ্যে অনেক কিছু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে না এছাড়াও অনেকে জাতিগত ভিন্নতা থাকে তারা জাতিগতভাবেই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয় যেমন চাইনিজ জাতি তাদের খুব কম মানুষেরই দাঁড়িয়ে আছে মনে রাখবেন বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দাড়ি গজানোর সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায় তাই আমাদের সাজেশন থাকবে পঁচিশ বছরের কম জাতের বয়স তারা একই সাথে পুষ্টিকর খাবার এক্সারসাইজ এবং সাজেস্টেড ফেশিয়াল অয়েলগুলো ব্যবহার করে দেখতে পারেন এই বিষয়গুলো মেনে চললে একটু দেরিতে হলেও আপনার দাড়ি গজাবে দাড়ি গজানোর আর একটি অজানা বিষয় সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেই সেটি হচ্ছে দাড়ি প্রতিস্থাপন এই পদ্ধতি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এটি বেশ কার্যকর পদ্ধতি কিন্তু এর অনেক অসুবিধাও রয়েছে প্রথম অসুবিধা হলো এটি খুবই ব্যয়বহুল এছাড়াও প্রতিস্থাপনের জন্য যে স্থান থেকে চুল সংগ্রহ করা হয় ওই স্থানে আর চুল গজায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাথার পেছনের দিক থেকে চুল নেওয়া হয় এই পদ্ধতি শুধু আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য বলেছি আমাদের পূর্বের ভিডিওর কমেন্টে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন যেহেতু আগের ভিডিও এবং এই ভিডিওতে একটা বিষয় কমন আছে আর সেটা হলো টেস্টেস্টোরন হরমোন আর তাই এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অনেকেই জানতে চেয়েছেন এটি বাড়ানোর জন্য কোনো ওষুধ আছে কিনা উত্তরটি হলো হ্যাঁ এটি বাড়ানোর জন্য ইনজেকশন আছে তবে এটি কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনোই দেয়া ঠিক না তবে এটি কিছু বিশেষ কন্ডিশনে ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন যেমন বয়স সন্ধিতে দেরি হওয়া জন্মের পর কোনো জেনেটিক সমস্যা ভোগা ইত্যাদি দাড়ি বাড়ানো বা গ্রোথ বাড়ানোর জন্য এই ইনজেকশন নেওয়া বিপজ্জনক এখন চলুন জেনে নেই দাড়ির সঙ্গে যৌনতার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা অনেক দিন ধরে শারীরিক সম্পর্কে না জড়ালে দাড়ি খুব দ্রুত বাড়ে এটি সম্পূর্ণ হরমোনজনিত একটি ব্যাপার অতিরিক্ত হস্তমৈথুন করলেও দাড়ির উপর প্রভাব পড়ে এ ক্ষেত্রে দাড়ি গজানোর কোষগুলো নিজেদের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না অনেকেই প্রশ্ন করেছেন দাড়ি গজানোর কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে কিনা কিন্তু সত্যি বলতে না দাড়ি গজানোর জন্য কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নেই তাই কোনো ভুল চিকিৎসার সরাপন্ন হবেন না তবে কোনো হরমোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি এটি বাড়ানোর সব থেকে কার্যকর উপায় হলো শারীরিক ব্যায়ামের সাথে পুষ্টিকর খাবার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অন্যদেরকে জানাতে সাহায্য করুন এরপরে কোন টপিকের উপর ভিডিও চান সেটা আপনি চাইলে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আর যদি আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যাতে করে এরকম আরও ভিডিও আপনার কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যায় আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক্সে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং